इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट वन इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इस टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे मेटाबोलिज्म क्योंकि ये टर्म आगे यूज होगा हमारे डिस्कशन में तो मेटाबोलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल के तौर पे जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ए बनाता है जो हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो है ए ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है लेकिन डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो कभी कभी बहुत टॉक्सिक भी होते हैं हार्मफुल होते हैं और उनको हम बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया है तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है और साथ में वाटर भी बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन को आप रिकॉल कर लीजिए तो वाटर भी बनता है ए के साथ में और इस वाटर को हम मेटाबोलिक वाटर भी कहते हैं अभी अभी हमने देखा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और उनमें से कुछ बाई प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट के जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मेटाबोलिक वेस्ट बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसी तरह से प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है तो इनके जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो नाइट्रोजनस होते हैं उनमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है और अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उसी तरह से हीमोग्लोबिन को आप जानते हैं ये ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है ये उसका जो एक कम्पोनेंट होता है हीम तो हीम के मेटाबोलिज्म के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बिलूरोबिन और बिलूवर्डिन और ये बाइल के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है बाइल में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बिलूरविन और बिलूवर्डिन ये हीम के मेटाबॉलिक वेस्ट ही हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मेटाबॉलिक वेस्ट के अब हम टर्म डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं तो इन मेटाबोलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं अब हम देखेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं तो बिल्कुल आप जानते हैं किडनीज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ही अमोनिया और यूरिया इनके एक्सक्रीशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लेकिन किडनी के साथ साथ और भी ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स तो लंग्स हम जानते हैं रेस्पिरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन एक्सलेशन में के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं इस वजह से लंग्स को भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर करते हैं बिल्कुल उसी तरह से लिवर भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है क्योंकि हम जानते हैं कि लिवर में बाइल बनता है और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हीम का जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं ये दो पिगमेंट्स बिलिरबिन और बिलीवर्डिन ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं तो इस वजह से लिवर को भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर करते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेट सिक्रीट करते हैं उसमें यूरिया के ट्रेसेस पाए जाते हैं इस वजह से स्वेट भी एक तरह का एक्सक्रीटरी सिक्रीशन है लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद दिला दें कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट को लाना होता है तो लेकिन तब भी क्योंकि ट्रेसेस ऑफ यूरिया एक्सक्रीट हो गया है स्वेट के थ्रू तो इस वजह से स्वेट ग्लैंड्स को भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को एक और हम टर्म के बारे में बताना चाहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर कंटेंट और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन किडनी का मेन फंक्शन एक्सक्रीशन ही है लेकिन एक्सक्रीशन के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे के डिस्कशंस में आगे के प्रेजेंटेशंस में हम 
ये बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल है इसका जो एक मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन भी है और एक और टर्म हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे डिफिकेशन किसी भी साइंटिफिक टर्म के आगे डी ई डी लग जाए तो डी का मतलब होता है रिमूवल तो रिमूवल ऑफ समथिंग तो रिमूवल ऑफ फीसिस इज कॉल्ड डिफिकेशन तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है रेक्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट है रेक्टम जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है तो ऐसे अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रिमूवल को हम डिफिकेशन कहते हैं तो ये सब टर्म्स जब हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी हम आसानी से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आगे सीख पाएंगे अब हम तीन टर्म डिस्कस करेंगे अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म तो शुरुआत करेंगे अमोनोटेलिज्म से तो जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट uh, करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इस फिनामिन को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं तो ये अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं जैसे प्रोटोजोआ स्पॉन्जेस निडेरियंस उसी तरह से जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं बोनी फिशेज दो तरह की फिशेज हैं बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज तो बोनी फिशेज अमोनोटेलिक होती हैं जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज यूरियोटेलिक होती हैं आगे हम इसी प्रेजेंटेशन में जानेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसी तरह से जो एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वह है एक्वेटिक एम्फीबियंस का जैसे टेटपोल जो टेटपोल फॉर्म होती है वो एक्वेटिक होती है और अडल्ट फॉर्म टेरेस्ट्रियल होते हैं तो अडल्ट फ्रॉग और टोड वो यूरियोटेलिक होते हैं जबकि टेटपोल अमोनोटेलिक होते हैं तो इस तरह के एग्जांपल्स इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये उसके बाद जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है क्योंकि ये वाटर में ईजली रेडली सॉल्यूबल है तो क्योंकि रेडली सॉल्यूबल है तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसी वजह से केवल और केवल एक्वेटिक फॉर्म्स ही अफोर्ड कर पाती हैं अमोनोटेलिक होना अमोनोटेलिज्म केवल और केवल एक्वेटिक फॉर्म्स में ही देखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को एक्सक्रीट करने में और क्योंकि अमोनिया ग्रेटली सॉल्यूबल है वाटर में तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स की जो बॉडी सरफेस होती है बॉडी सरफेस से ही अमोनिया बाहर आ जाता है उनकी बॉडी से अब जैसे जो फिशेज हैं बोनी फिशेज हैं तो उनकी बॉडी सरफेस पर तो स्केल्स होते हैं तो स्केल्स के थ्रू तो नहीं बाहर आ पाता है अमोनिया लेकिन जो उनकी गिल्स की जो सरफेस होती है गिल्स के सरफेस से अमोनिया उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि बोनी फिशेज में जो किडनीज हैं तो उन किडनीज का फिर क्या काम है जब अमोनिया तो उनके गिल की सर्फेस से ही एक्सक्रीट हो गया तो जो किडनीज हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मो रेगुलेशन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेफिनेटली कुछ ट्रेसेस ऑफ अमोनिया भी किडनी के थ्रू यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है लेकिन मेन फंक्शन बोनी फिशेज में किडनीज का होता है ऑस्मो रेगुलेशन का तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अमोनोटेलिज्म से रिलेटेड अब हम यूरियोटेलिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यूरियोटेलिज्म का मतलब आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट अगर यूरिया की फॉर्म में एक्सट्रीट किया जाए तो उस फिनमिन को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम टॉक्सिक होता है क्योंकि यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम सॉल्यूबल है वाटर में तो वाटर में सॉल्यूबिलिटी कम होने की वजह से ये टॉक्सिक भी कम होता है और बॉडी से एक्सक्रीशन में 
पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है तो इस वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स अधिकतर यूरियोटेलिक होते हैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो पहला बेस प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा अमोनिया ही बनेगा ये अमोनिया लिवर में ले जाया जाता है और लिवर अब इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अब ये यूरिया किडनी में आएगा और किडनी के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा तो इस तरह से यूरिया का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होता है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो मैमल्स हैं मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं और एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे टर्टल यूरियोटेलिक होता है कुछ इम्पॉर्टेंट बता दें कुछ पॉइंट्स जैसे हमने पहले ही बताया था जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं फ्रॉग टोड्स ये सब यूरियोटेलिक हैं और मरीन फिशेज मरीन फिशेज भी यूरियोटेलिक होती हैं अब हम यूरिकोटेलिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट का जब एक्सक्रीशन होता है तो उसे हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यूरिक एसिड पानी में लीस्ट सॉलिबल है अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी को कंपेयर करें अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड लीस्ट सॉलिबल होता है पानी में इसी वजह से ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके एक्सक्रीशन में तो इसी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो स्केस्टी ऑफ वाटर ड्राई कंडीशंस में जो एग्जिस्ट करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स यूरिकोटेलिक होते हैं जैसे रेप्टाइल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये वाटर स्केस्टी एनवाइ में रहते हैं ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं इस वजह से ये ऑर्गेनिजम्स यूरिकोटेलिक होते हैं